Please subscribe for more updates. Bell button by click chain. మనం హుజూర్నగర్ బై ఎలక్షన్లు అతి దగ్గరలో రాబోతున్నాయి అయితే ఇప్పటి వరకు ఒకటి కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ మధ్య పోటీ అనుకున్న తరుణంలో బీజేపీ కూడా భారీగా పక్కా ప్లాన్తో అయితే వస్తున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది అంటే ద్విముఖ పోరుగా చూడొచ్చా దీన్ని త్రిముఖ పోరుగా చూడొచ్చు అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఉన్న రాజకీయ బలాబలాలు చూస్తే అది ద్విముఖ పోరే ఏ పార్టీ అయినా పక్కా ప్రణాళికతోనే వస్తుంది లే పక్క లేకుండా చెక్ ప్రణాళికతో పోరు కదా ఎవరైనా బీజేపీ డెఫినెట్గా ఆ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో నాలుగు సీట్లు గెలిచాక చాలా ఊపులో ఉన్నమాట నిజం కొత్తగా ఆ పార్టీ నుంచి ఈ పార్టీ నుంచి చేరికలు కూడా ఉండడంతో ఆశా ఆశా వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది రెండు వేల ఇరవై మూడులో మేమే అధికారంలోకి వస్తుంది అని వస్తామని బీజేపీలో చాలామంది నాయకులు నమ్ముతున్నారు కూడా సో వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంది సో హౌడీ మోడీతో సహా మో మోడీ మ్యాజిక్ కూడా పనిచేస్తుంది అని ఒక నమ్మకం ఉంది ఇది విశ్వాసం గత అనుభవం అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ సొంత సీట్లు ఐదులో నాలుగోళ్ళు కోల్పోయారు ఒక్క సీటే పరిమితమయ్యారు హేమా హేమీ కిషన్ రెడ్డి ఓడిపోయారు లక్ష్మణ్ ఓడిపోయారు కొన్ని సీట్లను అయితే సిట్టింగ్ సీట్లు థర్డ్ పొజిషన్కు రెలిగేట్ అయ్యారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో వచ్చేటువంటి ఒక పొలిటికల్ నరేటివ్ వేరే ఉంటుంది దేశ రాజకీయాలు దేశంలో ఎవరు ప్రధానికి కావాలి అనే ఒక పొలిటికల్ నరేటివ్ డెఫినెట్గా బీజేపీకి ఉపయోగపడ్డది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పొలిటికల్ నరేటివ్ లేదు అయితే పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత జిల్లా పరిషత్ ఎన్ని ఎన్నికల పార్లమెంట్ ఎన్నికలు అసెంబ్లీ ఎన్నికలే కాకుండా మనకు స్థానిక ఎన్నికలు జరిగాయి స్థానిక ఎన్నికల్లో పెద్ద ప్రభావం బీజేపీ చూపలేకపోయింది అంటే కాంగ్రెస్ కన్నా కూడా చాలా తక్కువ స్థాయిలు కానీ అదే సమయంలో తాను ఎంపీ సీట్ గెలుచుకున్న కొన్ని ప్రాంతాల్లో తన కొన్ని జెడ్పీ డిసిజన్లు కూడా గెలవగలిగింది అందువల్ల బీజేపీ బలంలో కాస్తంత పెరుగుదల స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఇది ఫిజికల్గా గ్రౌండ్ మీద పెరిగింది పరిమితమైన ఒక పర్సెప్షన్లో మాత్రం బాగా పెరిగింది అంటే బీజేపీ తెలంగాణలో పెరుగుతోంది అనే ఒక పర్సెప్షన్ మాత్రం బలపడింది గ్రౌండ్ పైన కంపారిటివ్లీ కొంత తక్కువ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో భారీ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఐదులో నాలుగు సీట్లు ఓడిపోయిన పరిస్థితి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తేలుతుంది అంటున్నారు అది ఇంకా తేలలేదు ఇది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ నే ఈ కాంటెక్స్ట్లో హుజూర్ నగర్లో ఏంటి హుజూర్ నగర్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఒక వెయ్యి ఐదు వందల యాభై ఐదు ఓట్లు పడ్డాయి బీజేపీ అభ్యర్థికి వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏ అంటే నెగ్లిజిబుల్ అసలు పోలిక కూడా లేదు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ల మధ్య దాంతో పోలిస్తే సంబంధమే లేదు ఇక పార్లమెంట్ ఎన్నికల సమయంలో కూడా నల్గొండ ఎంపీ సీట్ కూడా బీజేపీ పోటీ చేసింది కనుక హుజూర్ నగర్ సెగ్మెంట్లో మూడు వేల ఓట్లు వచ్చాయి అంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తన సిట్టింగ్ సీట్లే ఓడిపోయిన పరిస్థితి కనుక దా అది లోయర్ లెవెల్ బాగా ఊపుండి నాలుగు ఎంపీ సీట్లు గెలుచుకున్న సమయం ఆ సమయంలో కూడా హుజూర్ నగర్ సెగ్మెంట్లో పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాల ప్రకారం మూడు వేల ఓట్లు వచ్చాయి అందువల్ల ఏ రకంగా చూసినా అసెంబ్లీ ఎన్నికల క్రైటీరియా చూసిన లోక్సభ ఎన్నికల క్రైటీరియా చూసిన లేదు హుజూర్ నగర్ ప్రాంతంలో స్థానిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభావం ఏం లేదు ఈ మూడు ఎన్నికలు కదా మనకు ఇప్పటి వరకు జరిగినాయి సో బీజేపీ పెర ఏమీ లేదు అనటానికి ప్రత్యర్థులు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు చూపుతారు బీజేపీ అద్భుతంగా పెరిగింది అనటానికి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ చూపుతుంది లేదు ఇది ఒక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికలకే పరిమితము రియల్గా పెరగలేదు అనడానికి స్థానిక ఎన్నికల్ని ప్రత్యర్థులు చెప్తారు నేను మూడు ఎన్నికలు కలిపి చెప్తున్నాను సో మూడు ఎన్నికల్ని కలిపి చూసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటింగు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఓటింగు హుజూర్ నగర్ సెగ్మెంట్లో స్థానిక ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ ఈ మూడు ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ చూసినా కూడా అంటే ఎవరు ఏ ఓటింగ్ తీసుకున్నా నేను అన్ని ఓటింగ్లు తీసుకున్నా కూడా బీజేపీ హుజూర్ నగర్లో సైజబుల్గా ఏ ప్రభావాన్ని చూపలేదు ఇక ముందు చూపుతుందా అది స్పెక్యులేషన్ ఊహాగానం ఇప్పటి వరకు చూపలేదనే చెప్పగలం తప్ప ఇక మన్ ఇక ముందు చూపిస్తుందా అంటే బహుశా పెరిగితే కాస్తంత ఓటింగ్ పెరగచ్చు కానీ ఇట్ ఈస్ హైలీ అన్లైక్లీ అంటే ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా హుజూర్ నగర్లో కాంగ్రెస్ను టీఆర్ఎస్ను పక్కకు పెట్టి ఎమ్మెల్యే గెలిచేంత విధంగా రాజకీయ వాతావరణం రాష్ట్రంలో మారలేదు అంత రాజకీయ వాతావరణం మారకుండా హుజూర్ నగర్లో బీజేపీ గెలవడం కానీ త్రిముఖ పోటీ స్థాయిలో పోటీ ఇవ్వడం కానీ ఇట్ ఈస్ హైలీ అన్లైక్లీ 
అయితే ఎప్పుడు బీజేపీ ప్రజెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అంటే త్రిముఖ పోటీ అని అనకపోయినా థర్డ్ ప్లేయర్గా బీజేపీని చూడడం అనేది ఏంటి అంటే త్రిముఖ పోటీని ఎప్పుడంటామంటే ఈక్వల్ స్థాయిలో పోటీ ఇస్తే అంటే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ దాదాపు ఈక్వల్గా ఓట్లు వస్తే దాన్ని మనం త్రిముఖ పోటీ అంటాం అలా కానప్పుడు కూడా బీజేపీ ఒక ప్రా ఇంపార్టెంట్ కావచ్చు ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్కు కాంగ్రెస్కు మార్జిన్ తక్కువ ఈవెన్ లోక్సభ ఎన్నికల్లో చూసిన తక్కువ మార్జిన్ సో ఈ మార్జిన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒక వెయ్యి ఓట్లు రెండు వేల ఓట్లతో ఎవరైనా గెలవడం ఓడడం అంటూ జరుగుతున్నప్పుడు ఇతర ప్లేయర్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తారు అది బీజేపీ కావచ్చు ఇప్పుడు టీడీపీ కూడా సెపరేట్గా పోటీ చేస్తుందంటున్నారు సిపిఎం మేము విడిగా పోటీ చేస్తామంటున్నారు సో ఈ పార్టీలకు వెయ్యి ఓట్లు రెండు వేల ఓట్లు మూడు వేల ఓట్లు వచ్చినా కూడా ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిఫైనింగ్ ద మ్యాండేట్ అంటే అది కాంగ్రెస్ ఓట్లు తీసుకుంటారా టీఆర్ఎస్ ఓట్లు తీసుకుంటారా ఇద్దరు ఓట్లు తీసుకుంటారా ఇదొక ఎనాలిసిస్కి ఒక పాయింటర్గా మారుతుంది అందువల్ల బీజేపీ ఏ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపుతుంది అనేది కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ల విజయావకాశాలపైన ఏ రకమైన ప్రభావం చూపుతుంది అనే యాంగిల్లో చర్చనీయాంశం కానీ బీజేపీ యొక్క పోటీదారుగా ఉంది టీఆర్ఎస్ను కాంగ్రెస్ను పక్కకు పెట్టి అది తామే గెలుస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ అన్లైక్లీ అది జరిగితే మిరాకిలే ఇక్కడ ఉదూ నగర్కి వచ్చే వరకు ఏంటంటే పోటీ కూడా ఇస్ ఎ పర్సనల్ బ్యాటిల్ ఒక రకంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ను ఓడించాలా గెలిపించాలా అనేది బ్యాటిల్ కదా సో అలాంటి బ్యాటిల్లో అది తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి ఇక్కడ వచ్చే వరకు ఏంటంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ఒక పర్సనల్ బ్యాటిల్ ఇది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గత మూడు ఎన్నికల్లో కూడా ఇక్కడ నుంచి గెలుస్తూ వచ్చారు టూ థౌజండ్ నైన్ ఫోర్టీన్ అండ్ నైన్ ఎయిటీన్ తర్వాత పార్లమెంట్ గెలిచారు ఒక రకంగా నాలుగు ఎన్నికల్లో గెలిచినట్లు సో పక్కన ఉన్న కోదాడ సీట్లో కూడా ఆయన సతీమణి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా చాలా నేరో మార్జిన్తో ఓడిపోయారు అందువల్ల ఈ కుటుంబానికి ఉదూ నగర్లో పొలిటికల్ స్టేక్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి ఒక రెఫరెండంగా ఒక ఒక సార్ట్ ఆఫ్ రెఫరెండం పూర్తి స్థాయిలో రెఫరెండం అనకపోయినా ప్రజలు ఓటేసేటప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలా కాదా అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్గా అక్కడ ఉండబోతుంది సో అయితే అది ఒక్కటే ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందా ఉండదు ఎందుకంటే ఇవాళ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎంపీగా ఉన్నాడు ఆయన కాదు కంటే క్యాండిడేట్ కనుక బట్ ఆయన సతీమణి క్యాండిడేట్ అని ఆయన క్యాండిడేట్గానే చూస్తారు కానీ అసెంబ్లీ ఎన్నికి అసెంబ్లీకి జరుగుతున్న బై ఎలక్షన్ ఇది వ్యక్తిగతంగానే ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఉంటుందా లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు చెప్పాలని చూస్తారా ఇలాంటి కంటెస్ట్ జరుగుతుంది తప్ప ఇందులో బీజేపీ మోడీని గెలిపించడము మోడీని ఓడించడం అనే పాత్ర లేదు నరేంద్ర మోడీకి రెఫరెండం కాదు హుజూర్ నగర్లో నరేంద్ర మోడీ వచ్చే ప్రచారం చేయడం లేదు అమిత్ షా వచ్చే ప్రచారం చేయడం లేదు బట్ బీజేపీకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కన్సిడరేబుల్గా ఓటింగ్ కనుక పెంచుకోగలిగితే బీజేపీ ఒక సబ్స్టాన్షియల్ గ్రోత్ కనుక తన ఓటింగ్లో తెచ్చుకోగలిగితే డెఫినెట్గా బీజేపీకి అది అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు బీజేపీ లక్ష్యం కూడా బీజేపీ నాయకులతో మాట్లాడిన వాళ్ళు చెప్పేది గెలుస్తామని మేము పైకి అంటాం కానీ మా ఓటింగ్ పెంచుకోవాలి ఎస్ అది డెఫినెట్గా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఉదాహరణకు బీజేపీకి ఇరవై వేల ఓట్లు వచ్చాయి అనుకోండి ఇట్స్ ఎ మ్యాక్సివ్ చేంజ్ కదా సో ఇరవై వేల ఓట్లు కనుక తెచ్చుకోగలిగితే అసలు ఇరవై వేలు కాదు పది 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 వేలు దాటినా కూడా ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇరవై వేలు దాటితే అయితే ఇస్ ఎ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఓటింగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే పదిహేను వందల మూడు వేల ఓట్ల నుంచి ఓటింగ్ పెరిగితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి ఒక ఇండికేటర్గా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ పాయింటర్గా ఉంటుంది